Hey, what's up? Ako si Matthew. At sa video na to ay tuturuan kita ng isang platform na pwede mo rin gamitin for online teaching and online learning na iba naman dun sa nakasanayan nating Google Classroom at iba-ibang platform dito sa internet. Ang tawag dito ay Trello. Ang Trello ay isang online productivity service. Isa itong website kung saan pwede nating gawin yung mga iba-ibang klasing task na gusto nating makumpleto at ma-perform. Kung gusto nating i-monitor yung progress ng isang project or ng lesson natin online, ay pwede rin dito sa Trello. Kaya naman, perfect itong Trello dahil hindi lang siya nagagamit sa desktop, pwede rin siyang magamit ng teachers at mga estudyante, pati sa kanika nilang mga mobile phone. Sa Trello ay maaari kang mag-form ng mga team at pwede rin namang gumamit ka ng Trello solo. At gamitin mo yung mga project mo sa Trello bilang platform kung saan makikita ng mga estudyante yung lesson plan mo for the whole sem or for the whole year. Depende yan sa'yo. Ang maganda sa Trello ay madaling makita yung information. Kung ang Google Classroom ay scroll down, ang Trello naman, isang tingin mo lang ay makikita mo na lahat ng information na nilagay nung creator, nung project, or nung lesson, or nung subject doon sa screen mo. Bilang overview ng paggamit ng Trello, makikita natin dito yung sample sa website nila. Pumunta ka lang sa trello.com or trello.com at makikita mo kung paano ba talaga nag-work itong online productivity platform na ito. Tandaan mo na ang Trello ay free at hindi mo kailangan mag-pay ng account para ikaw ay maging productive or para magamit mo itong Trello sa online teaching and online learning mo. Sa Trello, basically, ay gagawa ka ng mga board at bibigyan mo yung project or yung subject ng name mo. Lalagyan mo ng cards yung screen para nang sa ganun ay makita ng mga estudyante or ng teammates mo yung mga bagay na kailangan yung gawin. At the same time, under the cards, maglalagay ka rin ng mga task at according to your preference, pwede mo itong gawing tasks na may attachments with seat works o kaya naman makikita ng mga estudyante mo kung nasa na kayo pagdating don sa progreso or sa pag-progress nyo don sa subject na tinuturo mo or inaaral mo. Ang maganda sa Trello ay madaling-madali siyang isynchronize kung ikaw ay Android user. At alam naman natin dito sa Pilipinas, marami sa atin ang gumagamit ng smartphones na Android ang gamit natin na OS. Very compatible itong Trello sa iba-ibang mga storage apps kagaya ng Google Drive and Dropbox. At hindi lang yan. Pwede mo rin isynchronize yung ginagawa mo sa Trello doon sa Trello app mo sa smartphone mo. Para makapag-register ka sa Trello, nire-recommend ko na gamitin mo ang isang Google Mail account or Gmail account na ginagamit mo sa yung online learning or online teaching. Gagamitin mo yung Google account mo para makapag-sign in ka and this is the first thing that you will see. Papangalanan mo yung team mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ganun ka-importante to. Isip ka lang ng gusto mong team name at ilagay mo rin dito yung mga preferences mo. So for example, ako. So for example, ako, ang pipiliin kong team name ay Direct Maths Team. At dito naman sa team type, ang gagamitin ko ay Education. Pwede ako mag-add ng team members dito sa baba, pero pwede rin hindi. Sa kanilang natin gagawin yan mamaya. For now, i-click natin yung continue. Kung ikaw ay bago sa Trello, papipiliin ka nila kung anong klasing Trello ang gagamitin mo. Kung yung free or yung business class. Makikita mo agad kung anong pinagkaiba ng dalawa, pero dahil nagsistart pa lang tayo, pwede naman natin gawin na gamitin muna natin yung free. So, para ma-access natin yung free team, dito tayo sa baba magkiklik. Click natin yung start without business class. Alright, sinabi ng Trello na meron na tayong team and we are ready for action. So, click natin yung let's go. Ang gusto ko sa Trello ay very friendly yung user interface nila. Nagbibigay sila sa iyo ng mga bagay na pwede mong gawin as a new user at madaling madali lang intindihin kung anong pwede mong... At sa pa. At madaling-madali lang gawin yung mga bagay na ibibigay nila sa'yo para ma-maximize mo yung Trello. And since we're talking about online teaching and online learning, ipapakita ko sa'yo yung madaling paraan para nang sa ganun ay hindi ka na mahirapan dun sa iba-ibang mga specifics na meron dito sa Trello. 
Kung ikaw ay teacher, trainer, o kaya naman speaker, nag offer ka ng workshop, may madaling paraan para hindi ka na mahilo dun sa iba-ibang mga feature niya. So pag bagong gawa ka sa Trello dun sa free plan nila, ang pwede mong gawin ay pumunta ka sa templates at pumunta ka sa education. Pagdating dito sa education, ang suggestion ko para madali mong maintindihan, pumunta ka agad dito sa remote class template nagawa ni Kelly Thiessen na assistant professor ng chemistry. Click mo yan. Ang galing ng Trello kasi may mga tao dito na talagang mababait at nagsipag silang gumawa ng mga template para nang sa ganun ay yung mga bagong user kagaya mo at kagaya ko ay hindi na mahihirapan para i-organize yung mga klase na i-upload natin dito sa Trello. So pag klinik mo yung remote class template, makikita mo dito yung template na gawa ng isang user dito. Nandito yung mga resources o kaya naman yung mga bagay na gusto nating basahin, panoorin, or i-interact ng mga estudyante natin for this class. Meron din dito yung section ng weekly assignments. Naglagay na siya ng date, naglagay na siya ng checkbox, at saka naglagay din siya ng indicator kung ito ay tapos na. At the same time, naglagay din siya ng cards for lab projects or personal projects for your class. Maganda tong template na to dahil meron na tayong container at babaguhin na lang natin yung details para mag-fit dun sa mga klase natin. So kung nandito ka na, ang gagawin natin ay ikiklik natin yung use template. Pag-click natin ng use template, pangalanan mo yung title ng template na ito sa pangalan ng training subject o kaya ng class mo. And for this tutorial, papangalanan ko ito ng Trello Tutorial. Make sure na nakaselect yung team mo at make sure din na nakacheck yung Keep Cards and Keep Template Cards. Then, you will click on Create. Kapag klinik mo yung Create, huwag kang mainip dahil ang gagawin ng Trello ay iloload niya yung template dun sa account mo. Kapag ka na-load na niya, ganito ang magiging itsura niyan. So yung pinili nating template ay na-load na ni Trello dito sa ating online browser. Pwede na natin itong i-customize according to our needs para sa ating training, class, or workshop. Mapapansin mo na dito sa upper left, nakalagay na yung title ng klase na tinype ko kanina. Ang template na to, nasa pinakakaliwa lahat ng resources. So yung mga libro, mga PDF file, mga Word file, PowerPoint slides, or videos na gusto mong ilagay para panoorin ng mga estudyante mo or ng mga trainees mo, lahat yan ilagay mo dito. Para makapagdagdag ka ng isang card, okay, ikiklik mo yung Add Another Card and you will enter the title of your card. So for example, maglalagay tayo ng card for introduction. Introduction to tutorial. Alright? Enter mo and that card will be there. Para ma-edit mo yung bago mong card, i-click mo yung card na yun at may lalabas na pop-up window kung saan pwede kang maglagay ng mga detalye. Pwede mong ilagay yung description dito and let's say for example, ang description natin is This is a video introduction for the class. Watch it before you go to lesson number one. Okay? If I want to add an attachment to this card, ikiklik ko lang yung attachment dito sa gilid at pwede ako maglagay ng kahit anong file from my Google Drive, my Dropbox, or my OneDrive. Pwede rin akong mag-attach ng link. Let's say for example, YouTube video yung gusto kong ipanood sa kanila. Then, ipipaste ko lang yung link na yun dito at ilalagay ko ay attach. Pwede ka rin maglagay ng file from your computer. So, kung yung file mo ay wala sa online storage, kagaya ng Google Drive, Dropbox, or OneDrive, i-click mo yung computer at mag open yung file explorer mo at i-upload mo yung file na yun, kung PDF man yun, or PowerPoint, or kahit anong file, dito sa Trello. Kung gusto mo namang i-add yung due date kung kailan dapat natapos na ng mga trainee or estudyante mo yung activity na yun, pupunta ka dito sa due date at i-indicate mo kung kailan yung due date nito. Pwede ka rin mag-set ng reminder for them kung kailan sila pwedeng i-notify ni Trello 
para nang sa ganun ay hindi nila makalimutan na may kailangan silang gawin sa subject mo. So, pag nakapili ka na ng due date, click on save. Mapapansin mo na kapag ka naglagay ka ng due date, ay makikita din dun sa card na yon kung kailan siya due. At kahit anong changes na gagawin mo dito sa pop-up window na to, ay magre-reflect dun sa card na ginawa natin dun sa first column natin na ang pangalan ay resources. Another great feature here in Trello is the ability to create a checklist where the students can see kung ano ba yung mga steps na kailangan nilang gawin for this card. Para makapagdagdag ka ng checklist, click on checklist in your card, name your checklist, and you just click on add. Lalabas yung checklist mo dito at pwede mong lagyan ng mga items yung checklist para masigurado ng mga estudyante kung ano ba yung mga step-by-step step na gusto mong magawa nila. So, mag-add tayo. For example, click the link on this card. Watch the video on YouTube. Comment on the video. Ang gustong-gusto ko dito sa mga checklist ay kapag ka na-check nila yan, magpapakita ng progress dito sa Trello. Alam mo, no? nakaka-addict to. Dahil kapag ka nakikita ng mga estudyante na nagiging 100% yung progress nila sa isang card, I'm sure ma-addict silang patuloy na mag-progress dun sa klase mo. Isa yung technique para ma-motivate yung mga estudyante. So kung ako sa'yo, maglagay ka ng checklist doon sa mga Trello cards na gagawin mo. So kung mapapansin mo, dito sa pop-up window ay walang save button. Dahil yan, kasi automatically na si save ni Trello yung mga changes na ginagawa natin from this pop-up window doon sa main natin na title. Ay, isa pa. Doon sa main natin na class sa isang screen. So if I close this, automatically lahat ng changes natin ay saved na ulit. So para magkaroon ka ng idea, ang suggestion ko ay silipin mo itong template na ginawa ni Dr. Thiessen at tignan mo kung ano yung mga bagay na nilagay niya dun sa ibang column. Samahan mo ako. Dito sa weekly assignments column, click tayo ng isa. At kung mapapansin mo, nakalagay dito yung due date. Wala siyang description, pero meron siyang to do for this week. At one glance, makikita na agad ng mga estudyante yung mga kailangan nilang gawin sa klase mo. Make sure lang na hindi sobrang dami ng mga bagay na nakalagay dito dahil baka ma-overwhelm yung mga estudyante or mga trainee mo. As much as possible, maging specific ka. Doon sa ilalagay mong mga label dito sa checklist for your class. Kung gusto mo namang i-rename yung mga columns dito sa Trello, simple lang ang gagawin mo. I-click mo lang yung pangalan ng column na yon and you type in your new title. If you want to change the name of a card, what you have to do is to click on that card and click on the name here on the top and type a new title. Example, new title. Kung happy ka na, then click on X. And your changes have been saved. Silipin naman natin yung mga exam. Dito sa exams column, nakalagay yung due date, description, at saka yung PDF file na pwedeng gamitin ng mga estudyante for taking the exam. Ang suggestion ko is mag-add ka rin ng link attachment kung saan pwedeng mag-submit yung mga estudyante mo nung exam na yon. Ang pwede mo rin gawin para hindi malito yung mga estudyante, dito pa lang sa resources or Pangalanan natin to na Important Files and Links. Okay? Maglagay ka dito ng card na submission link. Add card. Click on that. And you add the description na all assignments and projects and exams will be submitted through this link and then add an attachment paste your link here and attach it yan ay isa pang tip na pwede mong gawin para hindi sila malito 
So, ang dali-dali lang gamitin itong Trello. At para ma-share mo itong ginawa mo sa Trello dun sa mga estudyante mo, kailangan mo lang baguhin yung privacy setting nung ginawa mo na class. Para mabago mo yung privacy nitong class na ginawa mo sa Trello, pupunta ka dito sa taas, makikita mo nakalagay Team Visible. Ito ay katabi ng profile mo dito sa Trello. You click on that and you make sure that you click on Public. Nakalagay dito, Anyone on the internet, including Google, can see this board. Only team members can edit. Pag klinik mo tong public, tatanungin ka niya ulit, and make sure that you click Make the board public. So pag klinik mo yan, then public na siya. Pero kung gusto mo naman na selected na mga estudyante lang, or yung mga estudyante mo lang ang makakakita nitong klase na to, pupunta ka dito sa tabi ng profile pic mo sa kanan, you click on Invite to board, and you create an invite with link. Okay? So, click mo tong create link and then you copy this link at yung link na yun ay isi-send mo sa mga estudyante mo, sa group chat nyo, or via email, anywhere as long as makita nilang lahat. Kapag sinend mo na yung link na yun sa mga estudyante mo, they will be able to access your class through their laptops or their mobile phones. At mas maganda yan kung meron silang Trello app on their smartphones para hindi sila mahirapang i-navigate yung klase na ginawa mo dito sa Trello. Huwag kang mag-alala dahil ang pwede lang mag-edit ng class na ginawa mo dito sa Trello ay ikaw. So nobody can remove attachments, no one can edit descriptions except team members or ikaw na creator. Kung hindi ka naman nag-add ng team member dito sa class na to, wala kang kailangang i-worry na baka may magbago dun sa mga details na nilagay mo. Gusto ko lang sabihin na para sa mga cards na lalagyan mo ng due dates, kung hindi mo sila matche-check, lalabas sila as red according to here at saka here. At ang ibig sabihin ng red mark na yan ay overdue. Pero kung gusto mo namang makita ng mga estudyante mo na tapos na kayo dun, i-check mo lang ito at i-close mo yung pop-up window. Sigurado ako na ang Trello ay isang napakagandang alternative na pwede mo rin gamitin para sa klase mo na madaling makita ng mga estudyante yung mga dates, mga bagay na may attachment, kung may checklist ba, kung may progress ba sila doon, at kung meron silang na-miss doon sa mga gusto mong ipagawa sa kanila sa klase mo. Kung meron kang natutunan dito sa tutorial na to, i-like mo itong video na to, and make sure that you also subscribe to my channel here on YouTube Dahil itong channel na to ay all about tech things and education things na makakatulong sa'yo para maging isang better person in navigating technology sa times natin ngayon. I-share mo rin itong video na to sa mga kapwa mo kaklase, teacher, or studyante na kakilala mo para malaman nila na hindi lang Google Classroom ang isang powerful tool na pwede nilang gamitin for online learning and online teaching. Nandyan ang Trello at madaling madali lang din itong Matutunan. So ako si Matthew and I hope I see you in our next video. God bless.